একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. সমরিত দর্শক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইবরাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি ফাউন্ডেশনে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা নয় বছর ধরে অনুষ্ঠানটি আপনাদের মাঝে দিয়ে আসছি এবং ইনশাআল্লাহ যতদিন পারি দিয়ে যাব দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত ইউকে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলে থাকি কথা বলে থাকি বিভিন্ন ধরনের প্রপার্টির সমস্যা নিয়ে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এবং বিভিন্ন ধরনের আপডেট নিয়ে প্রপার্টি বিষয় নিয়ে যা যা আপডেট হয়ে থাকে গত এক সপ্তাহে অথবা গত এক মাসে টুকটুক করে আরিফ ভাই সেগুলি ধরে নিয়ে আসেন এবং আপনাদের মাঝে দিয়ে দেন এবং এই সব কিছুই সম্ভব একমাত্র আরিফ ভাইয়ের জন্য আরিফ ভাই যদি আমাদের সাথে এই নটি বছর এইভাবে না থাকতেন তাহলে আমরা হয়তো এই অনুষ্ঠানটি এইভাবে চালানো সম্ভব হতো না আর সব কিছুর ঊর্ধ্বে হলেন আপনারা দর্শক জি আপনাদের অনুপ্রেরণা আপনাদের উৎসাহ এবং আপনাদের সহযোগিতায় আজ আমরা এই পর্যায়ে চলে আসছি চলুন দেখি আরিফ ভাই কেমন আছে তারপরে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই কেমন আছেন সবাই ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন লন্ডনের রেড ব্রিজ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুভ সন্ধ্যা আজকে যদিও আমরা কথা বলবো প্রপার্টি বিষয়ে টপিক্স নিয়ে তো সেক্ষেত্রে আপনারা পাশেই থাকবেন আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন থাকবে অবশ্যই সেক্ষেত্রে আপনারা প্রশ্ন ইমেল ট্যাক্স তো করবেনই তো সেই হিসাবে আমি চলে আসছি এখনই আশা ভাই আপনি যদি মানে ওভাবে আসেন আর কি থ্যাংক ইউ দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিনটি সেগমেন্টে হয়ে থাকে যারা আজকে নতুন দেখছেন তাদেরকে আবারও নতুনভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের অনুষ্ঠানটি তিনটি সেগমেন্টে হয়ে থাকে এবং প্রতিটি সেগমেন্টে আপনাদের প্রায়োরিটি আপনাদের প্রায়োরিটি বলতেই দর্শক আপনাদের যখন খুশি তখন স্ক্রিনে নিচে নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে স্টুডিওতে সরাসরি ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলুন বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করুন আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা আপনি ট্যালেন্ট হতে পারেন অথবা আপনি নতুন বাড়ি কিনবেন অথবা বাড়ি কিনেছেন না আরেকটা বাড়ি বাড়াবেন পোর্টফোলিও ইনক্রিজ করবেন কোনো সমস্যা নেই বাড়িকে ডেভেলপমেন্ট করবেন প্রশ্ন থাকতেই পারে আপনি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে ঘরে আছেন কাউন্সিলের ঘরে আছেন অনেক ধরনের প্রশ্ন আপনার মাঝে আসতে পারে সো প্রশ্নগুলো আপনাদের মাঝে না রেখে ছড়িয়ে দিন আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরো আমাদের কমিউনিটিকে এবং আরিফ ভাই আপনাদেরকে সেভাবে গাইড করার চেষ্টা করবে দর্শক আপনারা ফোন করুন কথা বলুন আরিফ ভাইয়ের সাথে এবং আমাদের নিউজ বুলেটিন দিয়ে থাকি যে নিউজ বুলেটিন আরিফ ভাই দেন গত এক সপ্তাহের বিভিন্ন আপডেট নিয়ে এসে আজ কিন্তু আমাদের টপিক্স আছে চলুন চলে যাই আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখি আমাদের টপিক্স যেভাবে উনি সাজিয়েছেন সেটা কিভাবে সাজিয়েছেন আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক আপনারা জানেন যে কত সপ্তাহ বলেছিলাম যে আমরা আজকে যে টপিক্সটা নিয়ে কথা বলছি অথবা বলতে যাব স্পেশালি আমরা যখন হোম ওনার আছি প্রপার্টি অ্যাসেট আছে যদি আমরা মারা যাই তখন এই অ্যাসেটের কি হবে এই বিষয়ে কথা 
যদি এটা লিগাল পার্ট অবভিয়াসলি আমি এই ট্রেডে বিজনেস করছি দেখে আপনাদেরকে অনেক তথ্যটা উপস্থাপন করবো অ্যাট গ্লেন্সভাবে কি পয়েন্ট ধরে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে আপনারা ভালো করে প্রিপারেশান নিতে পারেন আমরা যারা হোম ওনার আছি সেটা হতে পারে একটা প্রপার্টি অথবা মাল্টিপল প্রপার্টিস তো অবভিয়াসলি এখানে কিছু বুলেট পয়েন্ট নিয়ে সাজানো এবং আপনারা স্মরণ্যপূর্ণ হবেন স্পেশালি ফর মানে প্রপার্টি লয়ার যারা আছে তাদের কাছ থেকে আরও বিশদভাবে জানতে পারবেন কারণ আমরা অ্যাসেট করছি আমাদের জেনারেশনের জন্য আমরা অ্যাসেট করছি নিজে থাকার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা থাকব না তখন এটার কি হবে তো যেটা থাকছে যে আমরা অনেকে কিন্তু উইল করে যাচ্ছি উইল করার প্রেক্ষাপটে সেই উইলকে দেয়া হচ্ছে নিজের পরিবারের কারোর নামে অথবা ফ্রেন্ডস রিলেটিভের নামেও দেয়া হচ্ছে সে তখন একজন এক্সিকিউটর মানে হচ্ছে তখন এই হিসাবে এক্সিকিউটর হিসেবে আপনার কি দায়িত্ব আছে লিগালভাবে আপনাকে জানতে হবে আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে আপনি একটা পার্টের মধ্যে আপনাকে সে ইনফর্ম করছে যে আপনাকে এক্সিকিউটর হিসেবে রাখা হলো এক্ষেত্রে অনেক সময় আছে যে সলিসিটার কেউ নিযুক্ত করা হয়ে থাকে যে অনেক সময় উইলটাকে আমরা অনেকেই হয়তো বা সেটাকে মানে প্রকাশ করি ভিন্নভাবে অনেক সময় আবার লুকিয়ে রাখি এইভাবে বলে যে কোনোভাবে এটা আমি প্রফেশনাল কাছে দিয়ে গেলাম তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় আছে যে ক্ষেত্রে স্পেশালি সলিসিটার এবং অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ব্যাংক সহ আর এই উইলগুলোকে ডিসক্লোজ করা হয়ে থাকে ভিন্নভাবে যে আমার মারা যাওয়ার পরে এই অ্যাসিডগুলোকে আমরা কিভাবে বিক্রি করতে পারি এবং সেটাকে ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে কী ধরনের ভূমিকা থাকবে এই বিষয়ে আজকে আমাদের কথা বলা তো আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন যে আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের কাছে আমরা কিভাবে আমাদের প্রপার্টিগুলোকে ডিস্ট্রিবিউশন করব খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের সাথে রয়েছেন একজন কলার দেখে কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক मन कर অনেক বেশি আসে আর কি সাড়ে সাড়ে পাঁচশোর মতো আসে তো আমার বেতন হচ্ছে আমি বলে দিই আর কি আমি নাম প্রকাশ করতেছি না আমার বেতন আসতেছে প্রায় চব্বিশ হাজার পাঁচশো করে ইয়ারলি বিফোর ট্যাক্স আর আমার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটটা আসতেছে প্রায় এক হাজার পাউন্ড করে তো এখন এই ক্ষেত্রে যদি গভর্নমেন্ট কোন ফেসিলিটিস দেয় তাহলে আমি কোন পর্যায়ে আসি এবং কি কতদিনের মধ্যে এটা বিক্রি করা বিক্রি করা যাবে যদি যদি বিক্রি করতে চাই অথবা সেকেন্ড হচ্ছে আমি যদি আমার কোন ফ্রেন্ড বন্ধু বান্ধব কেউ যদি আমাকে গিফট এইডের মাধ্যমে বা গিফটের মাধ্যমে আমাকে পুরো পয়সাটা দিয়ে দিতে পারে এবং এটা যদি আমি ওদেরকে পুরো দিয়ে আমি ফ্রি হোল্ড করতে পারবো কিনা ভেরি গুড কোশ্চেন দর্শক আপনি শুনতে থাকুন আরিফ ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে এক এক করে আরিফ ভাই थैंक यू সবাই উনি কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্ট প্রশ্ন করেছে এবং যে জিনিসটার সাথে অনেক কিছু প্যারাল ভাবে জড়িত আছে আর কি ভাই আপনার কাছে চলে আসছি এভাবে বলার জন্য আপনাকে প্রথমে একটুখানি বিশদভাবে বলতে হচ্ছে যে আপনি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে থাকছেন সেক্ষেত্রে আপনি যে ডিসকাউন্টটা পাবেন অ্যাট দ্য মোমেন্ট সেটা হচ্ছে সিক্সটিন থাউজেন্ড ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত এখন কথা আছে কিছু কিছু হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন আবার কেনার জন্য কিন্তু মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা দিচ্ছে না আপনি যদি ওই রাইটটা রাখেন আপনার যদি থাকে তো তখন আপনি এই পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন যে কথা আমি গত প্রোগ্রামে এবং বেশ কয়েকটা প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে আমাদের বরিত জানসেন কিছু না আগে প্রপার্টি বিষয়ক বিভিন্ন কথাগুলো বল বলেছেন কুইনের স্পিচের পরে স্পেশালি বলা যায় যে কুইন আমাদেরকে এক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রপার্টি বিষয়ক আপডেট দিয়েছিলেন মাসখানিক আগে 
এবং সেই ক্ষেত্রে বরি জনসন যে কথাটা বলছে যে এই বেনিফিটে থাকা অবস্থায় আমরা অনেকে বাড়ি কিনতে পারব এখন বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে যদি চলে আসি এভাবে যে সেটা কাউন্সিলের বাড়ি হোক অথবা আপনি ভাড়া বাড়িতে আছেন নর্মাল ভাড়া বাড়িতে আপনি তখন কেনার সুযোগ সুবিধা পাবেন এটাকে গপ মানে বলা যায় যে ডেভিড ক্যামরন কিন্তু বলেছিল তার ওই সময়ে পাওয়ারে যখন ছিলেন তখন বলেছিলেন কি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন সব ঘরকে কাউন্সিলের যেরকম ধরনের বেনিফিট বা রাইট টু বাই ডিসকাউন্টটা পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে এরকম পর্যন্ত হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন থাউজেন্ড মতো অ্যাপ্রক্সিমেটলি হয়ে থাকে ক্ষেত্র হইতে এবং পারস্পারিকভাবে যে যেরকম ধরনের থাকে সেই হিসাবে তো এই ক্ষেত্রে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে কিন্তু তারপরে কিন্তু অনেক মানে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হয়েছে এর মধ্যে এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি সেক্ষেত্রে সমালোচনা এভাবে আসছে যে কনজারভেটিভ কথা বলেছিল কিন্তু তারা এটাকে ফেল করেছে বরিজন আবার এটা পলিটিক্যালভাবে নিয়ে আসছে এখানে এটাকে আসা আরও দেখাচ্ছে তো থাকছে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আপনি যখন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে আছেন আপনি ইনকাম করছেন আপনার ইনকামের প্রেক্ষাপটে আপনি কত পর্যন্ত মগেশ পাবেন এক নামে থাকলে ফোর থেকে ফাইভ টাইমস পর্যন্ত আপনি ওই পর্যন্ত স্যালারি আপনি পাবেন এখন থাকছে যে বাকিটুকু কি হবে বাকিটুকুর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি যদি অ্যাফোর্ডেবল মানে অ্যাফোর্ড করতে না পারছেন তখন যদি আপনার কোনো মর্গেজ গ্যারান্টার হিসেবে থাকে সেই কিন্তু তখন আপনাকে সেই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে যেমন গ্যারান্টার হিসেবে যদি আপনার ওরকম ধরনের ডিপোজিট না থাকে তো এখন আপনি বলেছেন এভাবে যে কেউ যদি গিফট করে এখানে গিফট করার ক্ষেত্রেও কিন্তু কথা আছে কার কাছ থেকে গিফট কীভাবে গিফট আসলো সেগুলো কিন্তু ফ্যাক্টার আছে যে আপনি বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আপনাকে সহযোগিতা করছে হ্যাঁ আপনি অনেক জায়গার কাছ থেকে অনেকের কাছ থেকে পেতে পারেন তো এটাকে আপনি রিডিউস করে কোন পর্যন্ত আনতে পারছেন সেটা কিন্তু একটা বিষয় আছে আপনার তো থাকছে আপনি যে আবার বলেছেন এভাবে যে এটাকে ফ্রি করা যাবে কি না হ্যাঁ ফ্রি করা যাবে বিক্রি করা যাবে কি না আপনার অনেক প্রশ্ন কিন্তু ছিল পাশাপাশি আমি চেষ্টা করছি তুলে দেওয়া দেওয়ার জন্য যে হ্যাঁ আপনি যখন কিনছেন তখন কিন্তু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের প্রেক্ষাপটে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি এই টাইমের মধ্যে যদি বিক্রি করেন তখন কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না কতটুকু পাচ্ছেন কতটুকু দিতে হবে তাদেরকে অফার করতে হবে প্রথম যে আপনি বাড়ি বিক্রি করতে চাচ্ছেন এখানে সে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আপনি ওই বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বলবো আপনি প্যাকেজটা ওখান থেকে চেতে মানে চেতে পারেন সেখানে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আপনি দেখে নিতে হবে প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হতে হবে কারণ আপনি এই ক্ষেত্রে অনেক কিছু বুঝবেন না আবার অনেক কিছু হয়তো বুঝবেন বাট তারপরে থেকে যে প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হওয়া এখন থাকছে যে আপনি আরও বলেছেন যে বাড়ির ভ্যালু হিসাবে যে জিনিসটা আসছে সেই ভ্যালু হিসাবে আপনার যে ইনকাম বুঝতে পারছেন আমি প্রিন্সিপালভাবে কথা বলছি যে সেখানে আপনি এভাবে আনতে পারেন যে একজন ক্যারেন্টার হিসাবে ডিপোজিট বাড়াতে পারেন গিফটের হিসাবে আসতে পারে তো সো মেনি ওয়েতে এটা হতে পারে তো যাই হোক আমি আশা করলাম যে আমি আপনাকে মোটামুটিভাবে দিতে পেরেছি তারপরে যদি কোনো কথা থাকে অথবা আরও মোর ইনফো আপনার জানতে চান প্লিজ ট্যাক্স মি অথবা ইমেল মি আপনার যখন ইমেল করবেন প্লিজ আপনার নাম্বারটা সাথে দিবেন কারণ অনেক সময় আছে ইলে ইমেলের ডাইরেক্ট আমি আবার কল করে কথা বলার চেষ্টা করি তো যাই হোক আপনারা আবারও এই ক্ষেত্রে বলে রাখছি যে অনেকে আবার ভয়েস মেল দিয়ে থাকেন আমি বলবো যে প্লিজ ভয়েস মেল না রেখে কিন্তু আপনি আপনার ট্যাক্সটা করবেন থ্যাংক ইউ কলার আমি চলে আসছি আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনি বুলেট পয়েন্টে আপনি পুরোটাই কভার করার চেষ্টা করেছেন দর্শক দেখে আরেকজন লাইনে রয়েছেন কে আছেন লাইনে ওনার প্রশ্নটা শুনি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রশ্ন করুন ভাই ভাই জান এই যে নতুন অ্যানাউন্সমেন্ট আসছে না এই गवर्नमेंट अनाउंस করছে যে জি কোনটা কি তাহলে গোর নেওয়া যায় কি কিছুদিন আগে যে বরিজ জানসেন যে কথাগুলো বলল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সমালোচনা আসছে বিরোধী দল কিন্তু কথা বলছে এভাবে মানে এই স্টেপ গুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে লেবার পার্টির যে বিভিন্ন কমান্ডগুলো আসছে যে এটাকে প্রপার্টি মার্কেটে যে সিচুয়েশন ইউক্রেনের যুদ্ধের পরে তার তার 
যে সব জিনিসগুলো অ্যাক্টিভিটিজগুলো হয়েছিল সেগুলোর প্রেক্ষাপটে কিন্তু মানে गवर्नमेंटের থেকে এটাকে বিভিন্ন অ্যানাউন্সমেন্ট করা তো অ্যানাউন্সমেন্টের করাটা সেটা কতদিন নাগাত কিভাবে আসবে হবে এটার কিন্তু উনি কোনো কিছু বলেন না এভাবে প্ল্যান করা হচ্ছে তো কথার মধ্যে কিন্তু একটা डिफरेंट শ্যাডো থাকছে এভাবে তো আমরা কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে আমরা যখনই এই ধরনের অ্যানাউন্সমেন্টটা আসে অপেক্ষা করতে হবে যে অ্যানাউন্সমেন্টটা সম্পূর্ণ হবে পাস করা হলো তো এখানে একটা আশার আলো দেখা যায় সেটা কতদিন নাগাদ হবে কতদিন পরে হবে সেটা কিন্তু এখন বলা যাচ্ছে না এই পর্যন্ত যতক্ষণ ইমপ্লিমেন্ট না করা হয় এখানে সে অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়েছিল আমি আশা ভাই মনে করব যে কোন সময় যেন আমি এটা এই টপিকস নিয়ে কথা বলেছিলাম কোন একটা পর্বে আপনি যদি মনে পড়ে আমাদের অনুষ্ঠানের নাম লিখলেই চলে আসবে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ধরনের টপিক্স এবং আমাদের দর্শকরা যারা প্রশ্ন করেছেন সেই প্রশ্নের উত্তর আপনারা সেখানে পেতে পারেন এবং সেখানে যে আপনারা দেখুন এবং অপরকে দেখেন মেক শিওর দ্যাট আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল ছিপ দিয়ে রাখবেন যখনই আমরা কোনো কিছুই আমরা আপডেট দিচ্ছি তখনই আপনারা সেটা দেখতে পারবেন দর্শক আমি চলে যাচ্ছি একজন দর্শক আমাদের জন্য ওয়েট করছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ থ্যাঙ্কস ফর ওয়েটিং আপনার প্রশ্ন কি করুন জি আমি আরিফের কাছে যে জানতে চাইছি আমার ছেলে একটা বাড়ি কিনতে চাইছে বাই টু লেটে জি জি এই বৃহস্পতি শুক্রবারে রেজিস্ট্রি হওয়ার কথা ইনশাআল্লাহ এখন যে ব্যান্ডর যে বিক্রি করবে উনিও বাংলাদেশী উনি চাইতেছেন দুই তিন মাস এখানে থাকার জন্য মানে ওদেরকে কন্ট্রাক্ট দিলে উনি বাড়া দিবেন উনি থাকতে চাইতেছেন কিন্তু আমাদের সলিসিটার এটা থাকতেছে না যে ওনারে বাইর করে দিতে বলতেছে এখন যদি যেহেতু উনি বাঙালি আমিও কিনতেছি আমার ছেলে বাঙালি যদি ওনারে আমরা রাখি ভাড়া দিই তাহলে আমাদের অসুবিধা হবে কিনা মানে কল করেছেন আপনি আশা করি লাইনে আছেন নাকি আপনি লাইন ছেড়েছেন আচ্ছা আপনি লাইনটা রাখতে পারেন আপনি কথা শুনেন আমি চেষ্টা করছি আপনাকে আপনার ইনফরমেশন গুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ প্রথমে থাকছে আপনি আপনার ছেড়ে যে একজন ল্যান্ডলোড হচ্ছে তার প্রতি শুভেচ্ছা এবং ওয়েলকাম জানাচ্ছি কথা হচ্ছে যে এখন ছেড়ে যখন কিনছে কেনার পরে এখানে সেই কারেন্ট যে আছেন সে এখন দেশি বিদেশি যেই হোক না কেন এখানে লিগ্যাল কথা বলছে এবং আপনার আপনার সলিসিটার আপনাকে সাজেস্ট করেছে অ্যাজ ওয়াল যে না থাকার জন্য না দেওয়ার জন্য তো এখন যে জিনিসটা থাকছে যদি মানে ল্যান্ডার এটাকে মানে যখনই বাড়ি বিক্রি হচ্ছে তখন হচ্ছে যে বাসাটা খালি থাকতে হবে এবং কোনো কেউ থাকবে না এটা হচ্ছে নর্মাল এখন সেটা ফার্স্ট টাইম বাড়ির ক্ষেত্রে এবং বাইটোলিটার ক্ষেত্রে ওটা হয়ে থাকে কোনো সিটিং টাইম থাকবে না এরকম ধরনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নলেজের ক্ষেত্রে থাকে বিভিন্ন ল্যান্ডার যারা আছে তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে নট ওয়াইজ টু গো উইথ আমার পক্ষ থেকে সাজেশন অথবা টিপস যেভাবে নেন না কেন আপনি তো সেটা বলবো হবে সেটা আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার আপনার ডিসিশনটা কি আপনি নিজেই নেবেন যেহেতু আবারও বলছি যেটা বলেছে সেটাকেও ফলো করার একটা বিশেষ দরকার আছে এবং ল্যান্ডারও এই ক্ষেত্রে বারণ করা আছে এখন চলে আছে আপনার সেকেন্ড পার্টের মধ্যে যেটা আপনি বলছেন যে আপনার ছেলেটা কিনেছে ধরলাম এটা বায়োটুলেটের যদি বায়োটুলেটের হয়ে থাকে তো এক রকমের পার্ট আবার যদি হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল পার্ট যদি হয় আপনি থাকতে পারবেন কি না আবার আপনি বেনিফিট নিচ্ছেন অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ তো হতে পারে যে আপনি এখানে যদি আপনার ছেলের সাথে থাকে যদি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি পার্টলি নিতে পারেন হাউজিং বেনিফিটের একটা বেনিফিট হিসেবে একটা পার্ট নেওয়া যেতে পারে বাট এখানে একটা কমপ্লেক্স আছে কিন্তু যে রুমটাকে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু ট্যাক্সের বিষয়ে আবার থেকে যাবে পাশাপাশি তো আবার থাকছে যদি এটা বাইটুলিটার হয় আপনাকে ডাইরেক্ট ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু বারণ করা থাকে যে আপনার মানে ক্লোজ রিলেটিভ জাতীয় কেউ এটাকে ওখানে থাকতে পারবে না 
তো আপনার প্রতি টিপস থাকছে এইভাবে যে আপনি ওই মর্গেজ অফারের মধ্যে যে লেখাটা আছে যে ওই ওটাকে ভালো করে পড়ে নেবেন এবং সলিসিটারের মাধ্যমে জিনিসটাকে রিকনফার্ম হয়ে নেবেন তারপরে তো ইনশাল্লাহ আমি আপনি আমার ট্যাক্স নম্বরটি আছে যোগাযোগ রাখতে পারেন যদি আরও কমপ্লেক্স হয় আপনার ছেলে আপনি আমাকে ইমেল করতে পারেন অথবা ট্যাক্স করতে পারেন অল দ্য বেস্ট ভাইয়া ভালো থাকবেন আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরেকজন কলার থেকে কি আছেন নাই নেই আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম আলাইকুম ব্রাদার ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রশ্ন করুন ভাই জি ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে দুইটা অ্যাঙ্গেলে তো আমি আমি বিষয়টা বলতেছি একটা হচ্ছে আমার জানার বিষয় সার্ভেয়ারের যে ভ্যালুয়েশন দা ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে রেসিডেনশিয়াল এবং বাই টু লেট যেটাই হোক না কেন ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে তো প্রপার্টি যেটা এক্সাক্ট ভ্যালু সেটা সেটাই সার্ভেয়ার করবে তাই না বাই টুলেটে সার্ভেয়ার গেলে যে এক ধরনের ভ্যালুয়েশন করবে কিংবা রেসিডেন্সিয়াল সার্ভেয়ার গেলে যে আরেক ধরনের ভ্যালুয়েশন করবে সেরকম তো হওয়ার কথা না তাই না এটা হচ্ছে আমার একটা কোয়েশ্চেন দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যদি আন্ডার ভ্যালু হয় সেই ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনের লেভেলটা কি মাত্রায় হইতে পারে ব্যাংক তো বেশি দিবে না আপনার মর্গেজের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনের লেভেলটা যদি কাজী ভাই একটু বলে ভালোভাবে তাহলে সুবিধা হয় আমার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দর্শক আমি সবসময় বলে থাকি যে আরিফ ভাই কিন্তু এখানে আপনাদের সাথে বসে সারা দিন রাত কথা বলার জন্য উদ্গ্রিপ থাকেন কিন্তু আমাদের সময় থাকে মাত্র ফর্টি ফোর মিনিটস সেই ফর্টি ফোর মিনিটসে আমাদের একটু অনেক কিছু কাভার করতে হয় তো সেই হিসাবে আরিফ ভাই কিন্তু চেষ্টা করেন আপনাদেরকে বুলেট পয়েন্টের মাধ্যমে জানানোর জন্য এবং আমাদের স্ক্রিন নিচ্ছে যে নাম্বারটি একটু আগে বললেন যে আছে এবং ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে সেখানে কিন্তু আপনারা সবসময় টোয়েন্টি ফোর সেভেন যোগাযোগ করতে পারেন আরিফ ভাই চলে আসছি আপনি থ্যাংক ইউ সবাই কলার আপনি যে সুন্দর টেকনিক্যাল প্রশ্ন করেছেন দুই অ্যাঙ্গেলে বলেছেন সুন্দর করে নাইস প্রেজেন্টেশন ছিল ভালো লাগলো আপনার কথা শুনে আমি আপনার সরাসরি চলে যাচ্ছি যে কথা আশাবাদ কিছু বলছেন সময় প্রেক্ষাপটে শর্টকাটে কিছু কথা বলতে হবে যে কথা টপিক নিয়ে ভালোভাবে এখনও পর্যন্ত আসতে পারেনি যাই হোক প্রোগ্রাম প্রায় মানে অর্থ পাঠ হয়ে গেছে আপনার ছিল যে ভ্যালুয়ার যখন গেছে ভ্যালুয়েশন করেছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার ভ্যালু করেছে বাড়ির ভ্যালু মানে বিক্রির ক্ষেত্রে এইটাকে ধরে নিলাম সেই ভ্যালুয়েশনটা সেটা রেসিডেন্সিয়ালের হোক আর বায়োটোলেটের হোক ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে এক্সাক্টলি তাই হ্যাঁ তা এখানে আবার কথা থাকবে যদি এদিক থেকে ওদিকে যায় অনেক সময় আছে ল্যান্ডার এরকম ধরনের ভ্যালুয়েশন করছে যে আন্ডার ভ্যালু হয়ে গেল এখন আন্ডার ভ্যালু যখন হয়ে যাচ্ছে তখন এখানে কি মানে করার আছে আপনি পারেন অনেক সময় আছে তো সেই ল্যান্ডার আপনাকে আন্ডার ভ্যালু হলে আপনি সেখানে অনেক সময় চ্যালেঞ্জ করতে পারেন যদি তারা অ্যালাউ করে তারা বলে দিবে অনেক সময় যে হ্যাঁ আমরা তোমার এটাকে বলছি ভ্যালুয়েশনে তোমরা যখন হ্যাপি না তুমি কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালুয়ার আনতে পারো বাট দিস টাইপ অফ কোয়ালিফিকেশন ভ্যালুয়ার হতে হবে তারা বলে দিবে স্টেট হতে বলে দিবে এই এই ধরনের মানে আপনার প্রফেশনাল যারা যারা আছে সেই লেভেলে অনেক সময় আছে আর আই সি এসের কথা বলা হয়ে থাকে অনেক সময় আছে এনইই এর কথা বলা হয়ে থাকে দ্য ক্যাটাগরি অফ দ্য স্টেট মানে ভ্যালুয়ারের ক্ষেত্রে অনেক সময় আছে যে নর্মাল এজেন্সি থেকে আপনাকে ভ্যালু নিলেও কিন্তু হবে না তো অনেক সময় বলে দিচ্ছে যে আপনাকে দুটো তিনটা এরকম ধরনের নিতে হবে তখন যদি আপনাকে সেইটা রিপোর্টের প্রেক্ষাপটটা তারা যদি হ্যাপি হয় তখন কিন্তু ওই জিনিসটা তারা অ্যাকসেপ্ট করবে না হলে কিন্তু করবে না এখন যখন যেটা করছে না কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বলতে গেলে আসে এভাবে যে সে করছে না তার পার্টে তখন দেখা যাচ্ছে আপনি কোনো কারণে হ্যাপি না বাট আপনি তখন এই ল্যান্ডার কাছে আপনার আনফর্চুনেট হলো না আবার হতেও পারে নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ কলার ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আবারও আমি আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি যে আপনারা কাইন্ডলি আমাদের টেক্সট নাম্বারটি এবং আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি লিখে রাখবেন যখন খুশি তখন আপনারা টেক্সট এবং ইমেল করতে পারেন আরিফ ভাই যখন মারা যাচ্ছে আমাদের অ্যাসেট এর প্রেক্ষাপটে কি হবে আপনাকে একজন এক্সিকিউটিভ হিসেবে নিযুক্ত করা হলো সে হন না আপনি একজন ফ্রেন্ড অথবা পরিবারে কেউ তখন আপনি তার নামের সত্য নামে যখন থাকছে সে প্রপার্টিটা বিক্রি করার ক্ষেত্রে আপনার কী রকমের ভূমিকা নিতে হবে এবং আপনার কি দায়িত্ব আছে 
আপনি সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু অনেক রকমের স্টেপগুলো নিতে হবে যেগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনাকে লিগ্যাল ভাবে প্রথমে আসছে আপনাকে কোর্টের থেকে কিন্তু পারমিশনটা আনতে হবে যে আপনার এই প্রাইভেট এর ক্ষেত্রে যে আপনার বিক্রি করার অনুমতিটা প্রথমে আপনাকে নিতে হচ্ছে তো বিক্রি করার অনুমতির ক্ষেত্রে আপনি যখন অনুমতি যখন পেলেন তারপরে কিন্তু আপনার অ্যাক্টিভিটি শুরু হলো অনেক পার্টে বলা যায় আবার অনেক সময় আছে যে আপনি এই কোর্টের থেকে পাওয়ার আগেও যখন যে যিনি মারা গেছেন তখন তার তার এই প্রসেসটাকে লিগালভাবে করার জন্য আপনি কিছু কিছু কাজ আগায় রাখতে পারেন কারণ এটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মান্থ টু মান্থ নিয়ে না এটাকে সেটেল ডাউন করার ক্ষেত্রে এখন মনে রাখতে হবে সেই পার্সন যদি সেখানে উইলের মধ্যে লেখে থাকে তার ডিস্ট্রিবিউশনটা সেটা সে কতটুকু চ্যারিটিতে দিচ্ছে কতটুকু পরিবারে কাকে কাকে দিচ্ছে বন্ধু বান্ধবকে দিচ্ছে সেগুলো অনেক ফ্যাক্টর আছে সেটা কিন্তু উইল করে অনেক সময় চলে যাচ্ছে এখন উইল করে দিলেন সেটা এখন উইল করার কতদিন পর্যন্ত উনি বাঁচলেন সেখানেও কিন্তু ল কথা বলে যেটাকে নর্মালি সেভেন ইয়ার্স ধরতে হয় যে উইলের প্রেক্ষাপটে তারপর আবার এক্সিকিউটিভ হিসেবে যখন একটা জিনিস আপনি রাইট রাখছেন বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে সে আপনি যেই হোন না কেন আপনাকে সে নিযুক্ত করলো তো যাই হোক এই প্রসেসিং এর পার্টগুলো আমি একটু পরে আবার আপনাদের কাছে পার্টে পার্টে করে চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক্টি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদেরকে যদি আপনারা কল করতে চান তাহলে স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারে দেখবেন এবং আমাদের অনুষ্ঠানগুলিতে যদি আবার দেখতে চান সে প্লিজ গত নয় বছরে আমাদের প্রচুর প্রোগ্রাম হয়েছে এভরি উইকে আমরা প্রোগ্রাম করি সো আপনারা কাইন্ডলি আমাদের আমাদের সেই ওয়েবসাইটে যে আপনারা কিন্তু দেখতে পারেন একজন কলার রয়েছে দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমার নামটা এখনো চেঞ্জ হয় নাই বা আমি রেজিস্ট্রি কোন কপি পাই নাই আমি সলিসিটরকে ইমেইল করছিলাম দুইবারই সে বলল যে ওইটা নাম কি ব্যাকলগ নিয়ে সমস্যা তো এটা যখন সলিউশন হবে তখন আমরা জানাবো আমি এটা বুঝলাম না কি নাম এটা আমার নামে আসতে পারি এটা কেন এক মাস না এক বছর হয়ে যাবে এই টোয়েন্টি নাইনথ অফ জুনে এক বছর হয়ে যাবে আর দুই তিনটা থ্যাংক ইউ ঠিকই আছে শুনতে থাকুন আরে ভাই পরে যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে অনেক কিছু অনেক জায়গাতে কিন্তু অনেক বিহাইন্ডে আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার নামটা যদি এখন না আসে জুনে জুনে মানে এক বছর হয়ে গেল বাট এর মধ্যে চলে আসার কথা আপনি আপনার সলিসিটারকে একটুখানি আবার বলতে হবে যে মানে ল্যান্ড রেজিস্ট্রিতে খবর নেওয়ার জন্য ইমেল করে ফোন করে যেভাবে হোক না কেন চলে আসার কথা আবার অল্টারনেটিভভাবে আপনি নিজেও কিন্তু ল্যান্ড রেজিস্ট্রি লগ ইন করে আপনি আপনার ডিটেলস দিয়ে কিন্তু আপনি চেক করে নিতে পারেন যে এটা আসছে কিনা অনেক সময় আছে যে সলিসিটার হয়তো আপনাকে কোনো কারণে ওভাবে আপডেট দিতে পারেনি কিন্তু এত দিন লাগার কথা না ভাইয়া আশা করি বুঝতে পেরেছেন থ্যাংক ইউ কলার ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক কথা বলতে বলতে আবারও আমরা সেকেন্ড সেগমেন্টের একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমাদের টপিক্স নিয়ে কথা বলছিলাম এবং কথা বলছিলাম আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকে চলছিল টপিক্স কিন্তু প্রচুর প্রশ্ন আসছে তাই চলে যাচ্ছি সরাসরি বের কাছে আরি ভাই টপিক্সটা আপনি যদি ক্লিয়ার করতে পারেন শিওর শিওর দর্শক আমি তার আগে একটু আপনাকে বলে রাখছি যে আমাদের আগামী একটা প্রোগ্রামে একজন গেস্ট হিসেবে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে একজন আসবেন আমাদের বাংলা দেশি পরিচিত মুখ অলি খান এম বি এই যিনি গিনিস ওয়ার্ল্ড বুকের তার নামও আছে আপনার তাকে সবাই চিনেন উনি আসবেন আমাদের সাথে তার বিভিন্ন রকমের প্রপার্টি লাইনের ক্ষেত্রে ডেভেলপ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট এবং এই কারেন্ট সিচুয়েশনে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম এবং বাইটুলেটে যারা ল্যান্ডলোড আসি তারা কীরকমভাবে 
কিনতে পারি কিনা বিভিন্ন আলোচনা বাড়ির দাম কমবে কিনা বিভিন্ন বিষয়ক নিয়ে আমি কথা বলবো তাকে উনি মানে অনেক দিন পরে ওনাকে পাওয়া গেল যেটা আগামী প্রোগ্রামে উনি আসবেন অলি খান এম বি এবং উনি ইউকে বিসি সিআর একজন রিজনের প্রেসিডেন্ট অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ যাই হোক চলে আসছি তার অনেকগুলো গুণ আছে এবং সেগুলো পরে আসবে চলে আসছি এভাবে যে টপিকস নিয়ে যে কথা বলছিলাম যে আমরা মারা যাওয়ার প্রেক্ষাপটে যখনই জিনিসগুলো আসলো আপনি এক্সিকিউটিভ হিসেবে যখন দায়িত্ব পালন করছেন সে পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের কি কী ধরনের স্টেপগুলো নিতে হবে যে অ্যাটেক লাইন সামারি করে যেগুলো কথা বলেছি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ওনার যে অ্যাসেটটা আছে ওই অ্যাসেটের ক্ষেত্রে ওনার কোনো কিছু লায়াবিলিটি আছে কি না সেগুলোও কিন্তু বিষয় আছে যে এটা বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে আপনার যে রাইটটা দেয়া হলো আপনি সেই ক্ষেত্রে লিগালভাবে আপনি কি কি ফরমেটগুলো চেঞ্জ করবেন এখন আপনি যখন আদালত থেকে মানে জিনিসটা পেলেন প্রপার্টি হিসাবে যে আপনার টিকিটটা বিক্রি করতে পারছেন বিক্রি করার ক্ষেত্রে তারপরে আপনার যেসব কাজ থাকবে দেখ দেখতে হবে তাদের বিভিন্ন থেকে কোনো রকম ডেপস আছে কিনা আউট সেই জিনিসগুলোকে শোধ করতে হবে দিতে হবে এই ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের বিষয়ে থাকছে এভাবে যে আপনার মারা গেলে যে ট্যাক্সটা আপনি দিতে হয় ভ্যালু প্রপার্টির ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক রকমের জিনিস আছে আমি আবার বলবো আমরা যদি কেউ মানে এভাবে আজকে টপিক্সের প্রেক্ষাপটে যদি কোনো রকমের নিজের ভিতরে কোনো রকম একটা প্ল্যানিং অথবা ফিউচার প্ল্যানিংয়ের মতো ভাবেন অথবা কেউ কেউ ওই পর্যায়ে আছেন করে রাখছেন এগেন আপনাদেরকে বলবো যে প্লিজ ডু মানে প্রফেশনাল অ্যাডভাইজার প্রপার্টি লয়ার অ্যাকাউন্টেন্ট যারা আছে তারাও এই বিষয়ে বিভিন্নভাবে ডিপসে কথা বলতে পারবে কারণ এক একজনের সার্কমস্টেন্স এক এক রকমের তো সেই প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের কি আসতে পারে সেটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর থাকছে তো ফ্যাক্টরগুলো প্রেক্ষাপটে যে দেখা যাচ্ছে কি যে যেহেতু বলছিলাম যে এই প্রাইভেট প্রপার্টিগুলো বিক্রি করার ক্ষেত্রে যে অনেক অনেক সময় নেয় এই সময় নেওয়ার প্রেক্ষাপটে আপনার এই দায়িত্ব তখন থাকছে যে আপনি কি কতটুকু পর্যন্ত নিজে আগাতে পারছেন কাজ করতে হচ্ছে তো আপনি করতে পারেন যেহেতু আপনাকে রাইট দেওয়া হয়েছে আপনি আপনার প্রপার্টির সেলের ক্ষেত্রে আপনি তখন বিভিন্ন এজেন্সিকে এনে প্রপার্টির ভ্যালুয়েশন করবেন আবার মনে রাখতে হবে কিন্তু এটাও কিন্তু একটা কথা যে আপনার এজেন্সিকে বলতে হবে যে এটা প্রাইভেট প্রপার্টি এবং সেক্ষেত্রে আপনি এক্সিকিউটিভ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অথবা সেই জিনিসও প্রমাণের কাহিনী থাকবে থাকছে তো তখন কিন্তু ভ্যালুয়েশনগুলো হলো আপনার তখন তখন আইডিয়া মাথার মধ্যে চলে আসলো যে আপনি একটা এরকম ধরনের ভ্যালুয়েশন পাচ্ছেন অথবা ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছেন এখন ইনস্ট্রাকশান দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আপনার থাকছে এভাবে যে আপনি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিক্রি করতে পারছেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ লিগাল পার্টগুলো কমপ্লিট না হলো বাট হতে পারে ভ্যালুয়েশন করা হলো মার্কেটে গেল এজেন্সিকে জানাতে হবে যে জিনিসটা অনেক সময় আছে যে টেকনিক্যাল পার্ট আপনার সলিসিটারকে জানাতে হবে অ্যাজ ওয়েল যে আপনি যাকে সলিসিটার নিযুক্ত করছেন যে স্টেপগুলো ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি যে কথা বলছিলাম আউট গোয়িং করতে হবে ট্যাক্সগুলো পরিশোধ করতে হবে এরকম ধরনের কথা আছে সে অনেক সময় আছে যে আপনি দেখা যাচ্ছে যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে মনে করেন যে তখন ট্যাক্স পরিশোধ করবেন তা কিন্তু আবার কিন্তু না এখন সেক্ষেত্রে আমাদের আরও কি কি জিনিস অবলম্বন করতে হবে তো প্রপার্টি মার্কেটে উঠে গেল বিক্রি হলো বিক্রি হওয়ার প্রেক্ষাপটে যখন নিজ আপনার কোর্ট থেকে পেলেন আপনি ওই জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে এক্সিকিউটিভ হিসেবে আপনার ফাইনাল পার্টে যখন আসছে তখন আপনি বিক্রি করার কাজটা সম্পূর্ণ করেন এখন কথা থাকছে আবার এভাবে যে আপনার সেই লোকের কতগুলো প্রপার্টি আছে সেক্ষেত্রে কিছু উনি উইল করেছেন এটা শুধু একটা প্রপার্টির ক্ষেত্রে আপনাকে সে এক্সিকিউটিভ করা হয়েছে নাকি আরও তার অনেক প্রপার্টি আছে সেই ক্ষেত্রে করা হয়েছে কারণ উনি উইলে যদি উনি বলে যায় যে আমি এরকম ধরনের পড়ে গেলাম একে কে এখানে করলাম আমার ফ্রেন্ডকে দিলাম অথবা আমি চ্যারিটিতে দিলাম সে দেশে বিদেশে হতে পারে সেগুলো কিন্তু উইলে কথা আছে এখন কথা থাকছে তার অ্যাসিডের পরিমাণটাকে আপনাকে এইভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করে জানতে হবে কিন্তু ইটস নট ইজি জব ইস সামটাইম ইজ এ টেকনিক্যাল বাট অ্যাগেইন এখানে আপনাকে লয়ের স্মরণপূর্ণ হওয়াটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর কারণ ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সের ক্ষেত্রে বাড়া সে কতটুকু দেওয়া পড়বে তারও কিন্তু বিষয়টা নির্ভর করছে পাশাপাশি যাই হোক এই কথা বলে চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই একদমে অনেক কথা বললেন আরিফ ভাই আপনাদের বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে হাউ টু ডিস্ট্রিবিউট ইউর প্রপার্টি ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন আপনার মারা যাওয়ার পর কি করা উচিত এবং লর অফ থিংস হ্যাজ টু বি ডান uh it's not so easy if you go through one by one then you will know that how how technical and how good it is um doshok amar bolchi je amader onushtho jodi 
আবার দেখতে চান এই কথাগুলো যদি আবার শুনতে চান তাহলে আমাদের এই এনটিভি আবার এটাকে রিপিট করেন প্রতি শুক্রবার এভরি ফ্রাইডে সকাল নয়টা তিরিশে নাইন থার্টিতে আশা করি সেখানে আপনিও দেখবেন এবং অপরকে দেখানোর জন্য তো সবাইকে বলবেন আরে ভাই চলে আসছি আবার আপনার কাছে থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের স্টেপসগুলো কি যেভাবে নেওয়া দরকার থাকছে তা এখন দেখা যাচ্ছে কি যে হয়তো আপনি ফার্স্ট টাইম এরকম ধরনের কাজ করছেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে আগে থেকে যখন আপনাকে বলা হচ্ছে যে আপনাকে এক্সিকিউটিভ হিসেবে উনি চাচ্ছেন তখন আপনাকে লিগাল পার্টে প্রথম থেকে জেনে নেওয়ার বিষয় আছে একটু অ্যানালাইসিসের বিষয় আসে এখন দেখা গেল যে ওনার এই জিনিসটা আসতে আসতে সময় নিচ্ছে আপনি স্টিল এক্সিকিউটর আবার অনেক সময় আসে যে উনি এক্সিকিউটিভ চেঞ্জও করতে পারেন কিন্তু যে সার্টেন টাইমের পরে যদি চাক থাকে এবার উইলের ক্ষেত্রে কিন্তু সেম অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ যে অ্যাসেটের ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে উইল কিন্তু আপনি বারবারও চেঞ্জ করতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি আপনার মাইন্ড মেন্টালিটি চেঞ্জ যদি করেন আপনি যদি আবার লম্বা সময় বাঁচেন তো এটাও একটা ফ্যাক্টর আছে যে আপনার মনে মানে সার্কমস্টেন্সের প্রেক্ষাপটে আপনি জিনিস ডিসিশানটা ওভাবে যাচ্ছেন তো এখন যেটা থাকছে যে আপনার ছটা স্টেপস আমি এইভাবে সাজিয়ে বলবো যে ছটা স্টেপস থাকছে যে প্রপার্টি বিক্রি করার ক্ষেত্রে যে রেজিস্টার দ্য ডেটস কি আপনি রেজিস্টার করতে হবে দ্য ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্টে থাকছে গেট দ্য মানে আপনার হাউস ভ্যালুয়েশন করার ক্ষেত্রে আপনি হাউসের ভ্যালুয়েশন করবেন যদি একটা থাকে একটা যদি অসংখ্য থাকে সেটা সেটা ফ্যাক্টর থাকে এখন থাকছে যে দেশে বিদেশে বাড়ি আছে কিনা সেটাও কিন্তু আর একটা ফ্যাক্টর আছে উইলে কি বলছেন উনি সেক্ষেত্রে কি আসছে সেটাও একটা ফ্যাক্টর থাকছে এখন থাকবে যে আপনার তৃতীয় পার্টে যে আমি এভাবে যদি আসি যে টাইটেল ডিডের ক্ষেত্রে যে মানে যে রেস্ট্রিকশন কোনো কিছু আছে কি না এখন কথা হচ্ছে টাইটেল ডিডের ক্ষেত্রে যে প্রপার্টি টাইটেল ডিডের ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশনের ক্ষেত্রে যদি এখানে কোনো কিছু ব্যারিয়ার থাকে সেটাও কিন্তু সলভ করতে হবে সেক্ষেত্রে অ্যাগেন বলবো একজন প্রপার্টি লয়ারের স্বর্ণপূর্ণ হওয়া আপনার কাছে খুবই বাঞ্ছনীয় থাকবে কারণ আপনি হয়তো নিযুক্ত করা হলো ওই প্রপার্টির ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অ্যাডভান্স প্ল্যান করতে পারেন যে টাইটেল ডিডের ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের কি থাকবে কীরকম কী ধরনের রেস্ট্রিকশান আছে তো আপনার কাছে হয়তো নিউ থিং আপনার কাছে বাট ইউ হ্যাভ টু বি প্র্যাকটিস ইউ হ্যাভ টু নো ইট মোর তো সেখানে অ্যাডভাইজার দেখা যাচ্ছে তারপর থাকছে যে এখন প্রপার্টিতে যখন থাকা হচ্ছে লোক আছে অথবা লোক খালি আছে মানে বাড়িটা খালি অবস্থায় আছে এমটি অবস্থা আছে হোম ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আর একটা বিশাল ফ্যাক্টর থাকবে এখানে আপনাকে দেখে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে হোম ইন্স্যুরেন্স কি কতখানি কাভার করছে যে হোম ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে যখন আনঅকুপাইড প্রপার্টিতে যদি কেউ থাক না থাকে তখন সেটাকে অ্যালাউ করছে কিনা তো অ্যালাউ যদি না করে থাকে তখন কিন্তু ইন্স্যুরেন্স আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে সেখানে কিন্তু আবার লিগাল পার্ট থাকছে এভাবে যে হোম ইন্স্যুরেন্সের আনঅকুপাইড টাইমে যদি বলে বলছিলাম যে সময় অনেক দিন লাগবে তো এই আনঅকুপাইড হিসাবে যে প্রপার্টি এমটি অবস্থা আপনাকে ওই ধরনের ইন্স্যুরেন্সটাকেও করতে হবে চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই আমাদের একজন কলম রয়েছে আমি কি দেখি পরবর্তী কলার কে রয়েছেন আসসালাম আলাইকুম দর্শক হ্যালো আসসালাম আলাইকুম বুঝে ফেলেছি জিনিসটা হচ্ছে এভাবে আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু দিয়েছিলাম আপনি যদি মনে না কিছু করেন মানে আমরা প্রোগ্রামে একদম লাস্টের দিকে আছে সেম প্রশ্ন আছে হয়ে গেছে আশা বাকি কিছুক্ষণ আগে বলেছেন শুক্রবার দিন রিপিট হবে সকাল সাড়ে নটায় আবার এটা ইউটিউব এবং ফেসবুকে চলে যাবে ভেরি সুন এজ ওয়েল আজকের ডেটে আপনারা এই এইভাবে তখন প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবেন আপনি যদি মনে কিছু না করেন আমি সরি রিয়েলি আমি চলে আসছি আরো একটা সুন্দর কথা যে আপনি যদি এখনই এই অনুষ্ঠানটি আবার দেখতে চান আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই কিন্তু আমাদের চলে যান আমাদের ফেসবুকে প্রপার্টি সৌহিত কাজের ফেসবুক পেজে সেখানে কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পুরোটা লাইভে হচ্ছে এবং সেটা আপনি এখনই দেখতে পারবেন আপনার প্রশ্ন সেম প্রশ্নের উত্তর উনি দিয়েছেন একটু আগে চলে যাচ্ছি 
भूमिका जेने এখন প্রসেসিং এ চলে গেল বিক্রি হচ্ছে হবেই ই এভাবে যখন কিন্তু ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে মানে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্সটা যখন দিতে হচ্ছে ইনকাম কত উনি কি রকম ধরনের উইল করে গেছেন তার মানে তার জেনারেশন তার পার্টনার মানে এরকম ধরনের অনেক কিছু যারা আছে তো সেই ক্ষেত্রে তারা কতখানি ভূমিকা আছে কারণ অনেক সময় আছে যে আপনি যদি এই ট্যাক্সটাকে অ্যাভয়েড করতে চান অনেক কিছু আছে যে আপনি যদি স্বর্ণপন্ন হন একজন চার্টার অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে তারাও কিন্তু আপনার বিভিন্ন রকম এই এই লর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক কিছু বলে দিবে যে আপনি এইভাবে প্রশ্ন করলে এই ইনকামের প্রেক্ষাপটে এতটুকু ট্যাক্স দিতে হবে এতখানি চলে যাবে এতখানি উনি এইভাবে দান করলো এরকম ধরনের বিষয় থাকছে আমাদের হাতে আছে सहयोगता তো যাই হোক যেহেতু সময় বেঁধে দেওয়া তো চলে যেতে হচ্ছে আমার অসংখ্য আর নিউজ বুলেটিন ছিল কিন্তু কাবার করতে পারলাম না তো আমি কি একবারে বিদায় দিব আপনার ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন ইনশাল্লাহ কথা হবে আগামী প্রোগ্রামে দেখা হবে উইথ অলি খান এম বি সাথে সাথে করে আমরা কথা বলবো প্রপার্টি বিষয়ক ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে চলে আসছি আসবে ব্যক্তির ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আলী ভাই আপনাকে দর্শক আমাদের প্রচুর কলার ছিল এখনও লাইনে আছেন আমরা উই আর রিয়েলি সরি সময়ের অভাবে আমরা আপনাদের কাছে আসতে পারিনি কিন্তু আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু এই এই প্রোগ্রামে দেওয়া আছে আশা করি আপনারা দেখবেন আর আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে যান এবং আবার যেহেতু সময় নেই আর প্রপার্টি শোর টিপস দিতে পারছি না ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে নিয়ে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট উইকে সেম টাইম সেম টিভি চ্যানেল উইথ কাজিয়ারি ভাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত